வணக்கம் மாணவர்களே எப்படி இருக்கீங்க நேற்று வரைக்கும் தாவரத்தினுடைய திசுக்கள் பார்த்துருக்கோம் அடுத்தது வந்து தாவரத்தினுடைய உள்ளமைப்பில் உள்ளமைப்பில் இருக்கின்ற பாகமான முதல்ல தண்டு தொகுப்பு பார்த்தோம் அந்த தண்டு இருபத்திலை தாவர தண்டினுடைய உள்ளமைப்பு பார்த்தோம் ஞாபகம் இருக்கா இருபத்திலை தாவர தண்டினுடைய உள்ளமைப்பு படம் வரைஞ்சோம் பாகம் குறித்தோம் அதை பற்றி நம்ம விளக்கத்தை பார்த்தோம் இருபத்தி தாவர தண்டு ஞாபகம் பண்ணி பாருங்கள் என்ன ஞாபகம் வைக்கணும் புறத்தோல் தூவி உள்ளது புறத்தோல் உள்ளது கியூட்டிக்கல் உள்ளது புறத்தோலுக்கு மேலே கியூட்டிக்கல் உள்ளது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னாக்க புரணி புரணியானது மூன்று அடுக்கால் உள்ளது முதல் அடுக்கு வந்து கோலன் கைமாவலானது இடையடுக்கு குளோரன் கைமாவலானது உள்ளடுக்கு பேரன் கைமாவலானது வேறுபட்ட புரணின்னு சொன்னோம் அடுத்தது ஸ்டார்ச் உரை உள்ளது கற்றை திசுக்கள் அதாவது கட் வாஸ்குலர் கற்றைகள் வலை அமைவாக உள்ளது திறந்தவை ஒருங்கமைந்தவை திறந்தவை ஏனென்றால் கேம்பியம் உள்ளது ஆப்போடியம் கொண்டுள்ளது யூஸ்டீல்னு சொல்லுகிறோம் அதாவது பித்தை சூழ்ந்தி ஒரு வலயமாக உள்ளது நடுவில் ஒரு பித்து இருக்குன்னு பார்த்தோம் அப்போ ஒருங்கமைந்தவை திறந்தவை ஏனென்றால் வாஸ்குலர் கற்றை வாஸ்குலார் கேம்பியம் உள்ளதுன்னு பார்த்தோம் இப்போ நம்ம பார்க்குறது வந்து ஒரு வித்தலை தாவர தண்டு மூனக்காட் ஸ்டெம் ஒரு வித்தலை தாவர தண்டினுடைய குறுக்கு வெட்டு தோற்றத்தை பார்க்கலாம் ஒரு வித்தலை தாவர தண்டின் குறுக்கு வெட்டு தோற்றம் இந்த ஒரு வித்தலை தாவர தண்டினுடைய உள்ளமை பார்க்கும்போது ஒரு வித்தலை தாவர தண்டினுடைய உதாரணமாக நமக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிற தாவரம் மக்காசோளம் மெய்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய மக்கா சோள தண்டினுடைய குறுக்கு வெட்டு தோற்றத்தை பார்க்கலாம் இதில் நான்கு பகுதிகள் உள்ளது புறத்தோல் பகுதி எபிடெர்மிஸ் ஹைப்போடர்மிஸ் என்று சொல்லக்கூடிய புறத்தோல் அடித்தோல் தளத்திசு அடுத்த நான்காவது பகுதி வாஸ்குலர் கற்றைகள் புளோயம் மற்றும் சைலம் உள்ளது புளோயம் மற்றும் சைலம் என்று சொல்லக்கூடிய நான்கு பகுதிகளை பார்க்க போகிறோம் இந்த படத்தை பாருங்க ஒரு வித்திரை தவிர தண்டினுடைய உள்ளமைப்பு மக்காசோளம் எடுத்துக்காட்டு மக்காசோள தண்டினுடைய குறுக்கு வெட்டு தோற்றம் இதில் பாருங்கள் வாஸ்குலார் கற்றை பாருங்கள் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் சிதறி இருக்குங்களா வாஸ்குலார் கற்றை சிதறியில் இருக்கு பாருங்கள் இந்த வாஸ்குலர் கற்றை சிதறி உள்ளதா இந்த ஒரு வாசகுலர் கற்றை பெரிதாக்கப்பட்டது ஒரு வாசகுலர் கற்றை பெரிதாக்கப்பட்டது மேலே இருக்கிறதா பார்த்தீங்க புளோயம் இது மெட்டாசைலம் புரோட்டாசைலம் உள்ளது புரோட்டாசைலம் குழி உள்ளது இது மைக்ரோஸ்கோபிக் படம் இது நுண்ணோக்கியில் எடுக்கப்பட்ட படம் நம்ம புத்தகத்தில் இருக்கின்ற படத்தை எப்படி பார்க்க போனாக்க ஒரு வித்தலை தவிர தண்டினுடைய உள்ளமைப்பில் மாதிரி படம் உள்ளது மாதிரி படம் அல்லது என்ன சொல்றோம்னாக்க கிரவுண்ட் பிளான் இதுலேருந்து ஒரு பகுதி பெரிதாக்கப்பட்டது ஒரு பகுதி பெரிதாக்கப்பட்ட பகுதி உள்ளது இந்த மாதிரி படத்தில் பாருங்க முதல்ல புறத்தோல் உள்ளது வெளியே இருக்கிற தோல் புறத்தோல் அடுத்தது பாருங்க புறத்தோல் கீழே இருக்கிறது என்ன சொல்லணும்னா ஐபோ டெர்மிஸ் ஐபோ டெர்மிஸ் அடுத்தது வேறுபாடற்ற புரணி பித் என வேறுபாடு இல்லாமல் இருக்கின்ற பேரன் கைமா திசு உள்ளது இதுக்கு என்ன சொல்றோம் தளத்திசு கிரவுண்ட் திசுன்னு சொல்றோம் அடுத்து வந்து வாஸ்குலார் கற்றைகள் வாஸ்குலார் கற்றைகள் இப்ப பாருங்க இதுல புரணி என்ற பகுதி இல்லை பித் என்ற பகுதி இல்லை வாஸ்குலர் கற்றைகள் பார்த்தீங்கன்னாக்க எப்படி இருக்குன்னாக்க சிதறி காணப்படுகிறது பாருங்க அதனோட அளவு பாருங்க மையத்தில் பெரிதும் ஓரமாக இருக்கிறது பாருங்க பார்த்தீங்கன்னாக்க வெளி செல்ல செல்ல பார்த்தீங்கன்னா சிறிய அளவு வாஸ்குலர் கற்றைகள் உள்ளது வாஸ்குலர் கற்றைகள் பெரிதும் சிறிதமாக உள்ளது ஒழுங்கற்று உள்ளது சிதறிய அமைப்பாக உள்ளது சிதறிய அமைப்பு ஸ்கேட்டட் ஃபார்மேஷன் வாஸ்குலர் பண்டல்ஸ் ஆர் ஸ்கேட்டட் சிதறிய அமைப்பாக உள்ளது அடுத்தது இதனுடைய ஒரு பகுதி வெட்டி இங்க பெரிதாக்கப்பட்டதை பார்க்கறோம் பெரிதாக்கப்பட்ட பகுதி ஒரு பகுதி பெரிதாக்கப்பட்ட பகுதி பார்க்கறோம் இங்க பாருங்க கியூட்டிக்கல் என்ற அடுக்கு உள்ளது கியூட்டிக்கல் கீழே என்ன இருக்கா புறத்தோல் உள்ளது புறத்தோல் வந்து ஒரு வரிசையிலான பாரன் கீமா செல்களால் ஆனது பொதுவாக புறத்தோல் தூவிகள் காணப்படுவதில்லை இருபத்தி தாவரத்தில் புறத்தோல் தூவிகள் பல செல்லான புறத்தோல் தூவிகள் உள்ளது அடுத்து பாருங்க ஸ்கிளீரன் கைமாவலான ஹைபோடெர்மிஸ் புறத்தோல் கேளுகிற ஹைபோடெர்மிஸ் ஸ்கிளீரன் கைமாவுக்கான ஹைபோடெர்மிஸ் உள்ளது அடுத்து என்ன இருக்குன்னாக்க குளோரன் கைமா ஹைபோடெர்மிஸ் அடுத்து என்ன இல்லைனாக்க குளோரன் கைமா உள்ளது குளோரன் கைமா அடுத்து என்ன இருக்குனாக்க வாஸ்குலார் கற்றைகளானது உள்ளது வாஸ்குலார் கற்றைகள் உள்ளது இங்க பாருங்க இது கியூட்டிகள் உள்ளது கியூட்டிகள் அடுத்து என்ன இருக்குன்னாக்க புறத்தோல் உள்ளது ஒரு அடுக்கு பேரன் கைமா செல்களால் ஆனது அடுத்தது ஹைபோடெர்மிஸ் உள்ளது ஹைபோடெர்மிஸ் கிளீரன் கைமா செல்களால் ஆனது ஏன்னா ஒரு செல்லுக்குள்ள இன்னொரு செல் இருக்குது இது இறந்து போன செல்கள் அதுக்கடுத்து ஆங்காங்கே இந்த ஹைபோடெர்மிஸ் என்ன சொல்கிறோம் ஹைபோடெர்மிஸ் அல்லது புறத்தோல் அடு புறத்தோல் அடித்தோலுக்கு கீழே என்ன இருக்கா குளோரன் கிமா செல்கள் உள்ளது ஒளிச்சேர்க்கைக்காக குளோரன் கிமா செல்கள் உள்ளது அடுத்து இது பூரா தளத்திசு தான் தளத்திசில் பார்த்தீங்கன்னாக்க வாஸ்குலர் கற்றைகள் பாருங்கள் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் 
வாஸ்குலர்டரி மனிதனுடைய மண்டை ஓடு வடிவமாக உள்ளது வாஸ்குலர்டரி மனிதனுடைய மண்டை ஓடு வடிவமாக உள்ளது எதிர்னாக்க ப வேறுபாடற்ற தளத்திசுவில் விரவி காணப்படுகிறது சிதறி காணப்படுகிறது சரிங்களா சரி இந்த வாஸ்குலர் கட்டுரையினோட அமைப்பு பாருங்க இது மெட்டாசைலம் பெருசு பெருசு மெட்டாசைலம் இது புரோட்டோசைலம் இது புரோட்டோசைல குழி புரோட்டோசைல குழி இது புளோயம் அப்போ இந்த வாஸ்குலர் கற்றை சூழ்ந்து காணப்படுகின்ற இந்த பேரன் கேமாக்கு என்ன சொல்றோன்னா கற்றை உரை பண்டல் ஷீட் அப்படின்னு சொல்றோம் கற்றை உரை அப்படின்னு சொல்றோம் கற்றை உரை என்ற செல்களால் ஆனது பாருங்க ஒரு வாஸ்குலர் கற்றை இது புளோயம் மெட்டாசைலம் புரோட்டோசைலம் உள்ளது இது புரோட்டோசைல இடைவெளி அப்போ எக்ஸ்பிளேஷன் பாருங்க புறத்தோல் தண்டினுடைய வெளி அடுக்காக உள்ளது புறத்தோல் தண்டினுடைய வெளி அடுக்காக உள்ளது செல்லிடையில் வெற்றி இடைவெளி இல்லாமல் நெருக்கமாக அமைந்து காணப்படுகிறது அடுத்தது கியூட்டிகள் புறத்தோல் துளைகள் பொதுவாக உள்ளது புறத்தோல் துதிகள் காணப்படுவது இல்லை ஹைப்ரோடர்மிஸ் புறத்தோல் அடித்தோல் உள்ளது புறத்தோல் உட்புறமாக சில அடுக்களான ஸ்லீரன்கிம செல்களால் ஆனது இது புறத்தோல் ஹைப்ரோடர்மிஸ் ஆகும் வலுத்தரும் திசுவாகிறது இது இடையிடையே குளோரன் கைமா உள்ளது தளத்திசு வேறுபாடாத திசு தசுப்பு பாரன்கிமாவானது செல்களின் செல் சுவர் செல்லுலோசலானது செல் இடைவெளியில் காணப்படுகிறது ஹைப்ரோடர்மிஸ் அருகே உள்ள தளத்திசு செல்கள் செல்லில் உட்புற பகுதியை பெரிதாக செல்களாக உள்ளது வாஸ்குலர் கற்றைகள் தளத்திசு சிதறி காணப்படும் அதுவும் அவ்வாறு ஓரத்தில் சிறிதாகவும் மையத்தில் பெரிதாகவும் உள்ளது பணி வந்து இதனுடைய பணி பொதுவாக என்ன செய்யறனாக்க உணவு சேமித்தல் மற்றும் வாயு பரிமாற்றம் செய்கிறது வாஸ்குலார் கற்றைகள் பாருங்க வாஸ்குலார் கற்றைகள் வாஸ்குலார் கற்றைகள் மனிதனுடைய மண்டையோடு வடிவமாக உள்ளது இது கண்ணு இது மூக்கு வாய் இது நெத்தி அப்படி சொல்லணும் மண்டையோடு வடிவமாக உள்ளது மனிதனுடைய மண்டையோடு வடிவம் ஓரங்கள் சிறிது மையம் நோக்கி பெரிதாக அலைவுள்ளது ஓரத்துல சின்னதாக இருக்கு மையத்தில் பெருசாக இருக்கு கற்றை உரைகள் ஸ்கிளீன் கேம நார்களால் உரையால் சூழப்பட்டுள்ளது இது கற்றை உரையாகும் கற்றை உரை கற்றை உரையாலானது கஞ்சாயின் கற்றையில் ஒருங்கமைந்தவை கஞ்சாயின் ஒருங்கமைந்த சைலமும் புளோயும் ஒரே நேர்கோட்டில் உள்ளது கஞ்சாயின் கேம்பியம் இல்லை வாஸ்குலர் கேம்பியம் புளோயத்துக்கும் சைலத்துக்கும் உள்ள கேம்பியம் இல்லை கேம்பியம் இல்லாதனால இது என்ன மூடிய வாஸ்குலர் கற்றை மூடிய வாஸ்குலர் கற்றை சல்லடை குழாய்கள் துணை செல்கள் காணப்படும் புளோயம் நார்கள் புளோயம் பேரன்கிமா ஆகியவற்றில் காணப்படவில்லை வெளிப்புறமாக நசுக்கப்பட்ட புரோட்டோபிளாசம் உட்புறமாக மெட்டா புளோயம் உள்ளது இது மெட்டா சைலம் இது புரோட்டோ சைலம் உள்ளது புரோட்டோ சைலம் மெட்டா சைலம் உள்ளது சைலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒய் ஷேப்பில் இருக்கு பாருங்க ஆங்கில எழுத்தான ஒய் ஷேப்பில் இருக்கு ஆங்கில எழுத்து இதன் இரு புறங்களும் இரண்டு மெட்டா சைல குழாய்களும் இரண்டு புரோட்டோ சைல புரோட்டோ சைல குழாய்கள் உள்ளன முதிர்ந்த கற்றையின் கீழே புரோட்டோ சைல குழாய்கள் சிதைந்து புரோட்டோ சைல இடைவெளி உள்ளது புரோட்டோசைல இடைவெளி உள்ளது இங்கே புரோட்டோசைல இடைவெளி உள்ளது 